Vielen Dank, liebe Frau Hülsebert, für die Einladung, heute hier bei Ihnen sprechen zu können über den Westen. Als Ethnologin ist das gar nicht so abwegig, sich mit dem Westen zu beschäftigen. Eigentlich beschäftigen wir uns ständig mit dem Westen und auch mit dem Nicht-Westen, das ist ja klar. Ethnolog Ethnologie ist ursprünglich eigentlich die Wissenschaft von den nicht-westlichen Gesellschaften, aber man denkt natürlich dann immer auch über das eigene nach, wenn man im Fremden forscht, was ist das eigene, was ist das Fremde. Es gibt eine ganze Reihe von Theorien, mit denen wir uns auseinandersetzen, aber es gibt natürlich auch eine Praxis. Und ähm, die Idee zu diesem Buch ist äh, mir eigentlich im letzten Jahr gekommen, als die, als die Taliban Kabul wieder mal eingenommen haben. Und ähm, ich habe mich lange mit Afghanistan unter anderem beschäftigt und habe da zwei langjährige Projekte durchgeführt. Und ähm, von daher war mir das sehr nah, ähm, was da passiert ist, aber nicht äh, überraschend. Und äh, dann kam eine ganze Reihe von anderen Ereignissen hinzu, die letztendlich dazu geführt haben, dass ich ähm, das mal zwischen zwei Buchdeckel gepackt habe, ähm, was eigentlich den Westen betrifft. Und ich möchte gleich mal mit einer These starten. Das ist sozusagen meine Ausgangs- und auch Endthese. Der Westen ist die freieste, wohlhabendste und sozialste Region der Welt. Nirgendwo werden die Freiheitsrechte des Individuums stärker geschützt, haben Frauen im Kampf für die Gleichberechtigung mehr erreicht, können sexuelle, ethnische und religiöse Minderheiten ihre Anliegen besser geltend machen. Nirgendwo profitiert die Bevölkerung mehr von steuerbasierten sozialen Einrichtungen, einem hochentwickelten Gesundheitssystem sowie kostenloser Bildung. Wenn ich das sage, wenn ich so über den Westen spreche, kommt meistens die Frage, ja, was soll denn der Westen eigentlich sein? Wer ist das denn eigentlich, der Westen? Und meine Antwort ist dann stets, dass es sich einerseits um einen geografisch lokalisierbaren Raum, aber auch um ein Ideensystem handelt. Ein Ideensystem, das in anderen geografischen Räumen angeeignet wurde und angeeignet wird, noch immer. Wenn wir den Westen also verorten wollen, historisch verorten wollen, dann wären Europa und die USA wohl die Zentren, von denen alles ausging, was den Westen in positiver Hinsicht ausmacht. Und das sind zuerst die Freiheitsrechte des Individuums. Sie sind die Grundlage für Demokratie, für den Liberalismus, für Rechtsstaatlichkeit und auch die Basis der allgemeinen Menschenrechte. Dass es diese Rechte heute gibt, ist nicht selbstverständlich. Jahrhundertelang wurden in Europa Menschen gefoltert und hingerichtet, weil sie Zweifel an religiösen Dogmen äußerten oder weil sie weltliche und kirchliche Eliten in Frage stellten. Der Durchbruch dieser Rechte, um die es hier geht, erfolgte Ende des 18. Jahrhunderts. Im August 1789 wurde in Frankreich von der Nationalversammlung die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte verabschiedet, die Meinungspresse und Religionsfreiheit fest verankerte. Im gleichen Jahr wurde der amerikanischen Verfassung eine Bill of Rights vorangestellt, die ebenfalls elementare Freiheitsrechte garantierte. Dass auch Frauenrechte mit gemeint sein mussten, wurde spätestens seit der Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin ersichtlich, die die französische Revolutionärin Olympe de Gouche im Jahr 1791 veröffentlichte. Diese Entwicklung hin zur Freiheit war weder geradlinig, noch fand sie überall gleichzeitig statt. Einige Länder schritten schneller voran als andere und es gab natürlich Rückschläge, in Deutschland unter anderem während der Zeit des Nationalsozialismus. Bis zur Unabhängigkeit aller Länder des sogenannten globalen Südens herrschte zudem ein Glaubwürdigkeitsproblem, der die Menschen der Kolonie nicht mitgemeint waren. In Bezug auf die Rechte der Frauen mussten ohnehin besonders starke Hindernisse beseitigt werden. Olympe de Gouche wurde wegen ihres Engagements hingerichtet. Doch der Kampf um Frauenrechte ließ sich dennoch nicht eindämmen im Westen. Im Hinblick auf die Frauen waren es allerdings ohnehin nicht nur die Staaten des Westens, die sich besonders fortschrittlich zeigten. Beispielsweise erhielten Frauen in Russland 
und in einigen säkular-muslimischen Staaten früher das Wahlrecht als in manchen europäischen Staaten. In Russland können Frauen seit 1917 wählen und gewählt werden, in der Türkei seit 1934, im Irak seit 1958, doch in Portugal erst seit 1974 und in Liechtenstein noch später, nämlich seit 1984. Das müssen wir uns immer mal vor Augen führen. Die Errungenschaften, die jetzt das Frauenwahlrecht beispielsweise zeigt, wurden außerhalb des Westens jedoch häufig durch die Einschränkung anderer Freiheitsrechte konterkariert. Unter anderem sind dafür auch islamische Traditionen verantwortlich. Obwohl beileibe noch nicht alles ideal ist, lässt sich sagen, dass der Westen mittlerweile für die Etablierung freiheitlicher Rechtsordnungen steht, wie es sie in keiner anderen Region der Welt gab oder gibt. Er bildet daher eine Antithese zu totalitären Regimen jedweder Art, seien sie traditionell, religiös oder politisch begründet. Dennoch droht der Westen zu scheitern. Verantwortlich ist eine krude Mischung aus Hybris und Selbsthass, die gleichermaßen zum Aufstieg von Diktatoren wie zur Eliminierung fundamentaler demokratischer Errungenschaften im Innern der westlichen Demokratien führt. Ich will mit Afghanistan beginnen bei meinem Beispiel. Ein Beispiel für die westliche Hybris ist nämlich das westliche Engagement. 20 Jahre lang versuchte der Westen, am Hindukusch einen demokratischen Rechtsstaat aufzubauen, der die, ähm, die in tribalen Strukturen fest verankerte patriarchalische Genderordnung an die Emanzipationsagenda der Vereinten Nationen anzupassen und einen modernen Lifestyle zu implementieren. Eine moderne Armee und Polizei sollte die in westlichen Stiftungsbüros und Außenministerien entworfene schöne neue Welt absichern. Hochglanzbroschüren, die vorzugsweise Mädchen in Schulen zeigten, ließen vergessen, dass afghanische Soldaten und Polizisten ihre eigenen Waffen und Informationen an die Taliban verkauften. Dass Gewaltschutzprogramme für Frauen am Einspruch der religiösen Eliten scheiterten und Politikerinnen ihres Lebens nicht sicher waren. Dass fast in allen Provinzen bereits im Jahr 2010 Schattenregierungen der Taliban an der Macht waren, wurde ebenfalls ausgeblendet. Im August 2021 war es vorbei mit den sorgsam gepflegten Selbsttäuschungen. Die Taliban nahmen Kabul ein und errichteten ihr Islamisches Emirat 2.0. Dem Durchmarsch der Gotteskrieger war weder von der afghanischen Armee, der Polizei oder der Zivilgesellschaft nennenswerter Widerstand entgegengesetzt worden, was man wohl als weitgehende Zustimmung der Bevölkerung interpretieren kann. Afghanistan ist eine Gesellschaft, in der Staatlichkeit, jedwede Staatlichkeit, mit Misstrauen betrachtet wird. Die Bevölkerung sich an einem fundamentalistischen Islam und kulturellen Traditionen wie dem Ehrenkodex des Pashtun Wali orientiert und in der man sich stets erfolgreich gegen Fremdherrschaft zu Wehr gesetzt hat. In den 1970er Jahren hatte dies die Sowjetunion erfahren, die ebenso versucht hatte, Frauenrechte zu verankern wie der Westen. Beide Mächte waren im Übrigen nicht die Ersten, die das Land modernisieren wollten. Entsprechende Bestrebungen gehen nämlich zurück bis in die Anfänge des 20. Jahrhunderts, wo König, der damalige herrschende König Amanullah Khan, ebenfalls an den Beharrungskräften im Lande scheiterte. Die Emanzipation der Frauen, die er fördern wollte, beschränkte sich damals auf kleine urbane Zirkel, ebenso wie die Ideen von Demokratie und Menschenrechten. Das alles hätte man wissen können im Westen, bevor man mit den zum Scheitern verurteilten Versuchen des State and Nation Building begann. Das zweite Beispiel ist Russland. Der Angriff der russischen Armee auf die Ukraine löste vor allem deshalb Bestürzung innerhalb der westlichen Welt aus, weil man sich eingestehen musste, Putin verkannt zu haben. Bis zum 24. Februar diesen Jahres galt er vielen vornehmlich als Partner einer europäischen Friedensordnung, obwohl seine geostrategischen Ambitionen nicht unbekannt waren. Zwischen 
über 5 Prozent des, des russischen Bruttoinlandsprodukts wurden in den Militärhaushalt investiert in den letzten Jahren, während viele europäische Länder ihre Armeen abbauten, weil man sie für überflüssige Relikte einer vermeintlich überwundenen Phase der Geschichte hielt. Alljährlich bei der Militärparade zum 9. Mai, dem Tag des Sieges, an dem die Kapitulation Deutschlands gefeiert wird, präsentierte Russland die neuesten Errungenschaften russischer Waffentechnik. Je stärker sich die osteuropäischen Länder von Russland entfernten, desto eindrucksvoller wurde diese Selbstdarstellung militärischer Stärke. Zur Waffenschau passte eine immer kriegerischer werdende Rhetorik. Putin, der den Zusammenbruch der Sowjetunion als größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnet hatte, verfolgte einen revisionistischen Kurs. Dabei ging es ihm nicht um den Kommunismus, sondern um die Wiederherstellung eines russischen Imperiums. Nicht Stalin war sein Vorbild, sondern Peter der Große. Putin machte niemals ein Hehl daraus, dass ihn die Vision antrieb, den Bedeutungsverlust rückgängig zu machen, den Russland durch die Unabhängigkeit ehemals russischer Gebiete erfahren hatte. Dass er von Demokratie wenig hielt, war ebenfalls kein Geheimnis. Die Opposition wurde stets blutig verfolgt, Dissidenten teilweise mit Giftanschlägen ausgeschaltet. Besonders deutsche Politiker erwiesen sich dennoch als treue Partner des Diktators. Im März 2008 trug der damalige Minister Steinmeier im Rahmen des Petersberger Dialogs seine Vision einer Annäherung durch Verflechtung als Teil einer Modernisierungspartnerschaft mit der Russischen Föderation vor. Im August des gleichen Jahres griff Putin Georgien an. Doch selbst die Annexion der Krim und der Proxykrieg in der Ukraine seit 2014 hinderten deutsche Politiker nicht, weiterhin an der Meer Wandel durch Handel festzuhalten und die Abhängigkeit Deutschlands in besonders vulnerablen Sektoren voranzutreiben. Wenn wir jetzt beide Beispiele, Afghanistan und Russland, vergleichen, können wir eine Gemeinsamkeit feststellen, die die Außenpolitik des Westens und besonders Deutschlands geprägt hat und noch immer prägt. Es ist die vermeintliche Gewissheit, dass das eigene Gesellschaftssystem so attraktiv sei, dass es letztendlich von allen Staaten übernommen wird, wenn man dafür geeignete Bedingungen schafft. In Russland setzte man auf gute Handelsbeziehungen, in Afghanistan auf Fort- und Ausbildungen und einen stetigen Zustrom finanzieller Mittel. Beides hat nicht funktioniert. Putin waren Profite wichtiger, äh, weniger wichtig als seine Vision nationalistischer Erneuerung und die Afghanen blieben ihren kulturellen Traditionen ebenso treu wie dem fundamentalistischen Islam, den die Taliban verkörpern. Natürlich gab und gibt es in beiden Staaten Menschen, die eine westliche Moderne verwirklicht sehen wollen. Doch es scheint sich um eine Minderheit zu handeln. Die Umfragewerte für Putin sind positiv und dies hat sich seit Kriegsbeginn verstärkt. Die Afghanen haben, wie gesagt, die vorrückenden Taliban trotz massiver Ausrüstung und Aufrüstung durch den Westen nicht daran gehindert, nach Kabul zu kommen und auch die vielbeschworene Zivilgesellschaft ist weitgehend ruhig geblieben. Westliche Vertret Politiker und Vertreter zivilgesellschaftlicher Organisationen neigen zur Universalisierung eigener Vorstellung vom guten Leben. Unhinterfragt setzt man voraus, dass Menschen weltweit die gleichen Werte teilen. Das gilt auch für die Freiheit, von der man annimmt, dass der Mensch intrinsisch nach ihr strebt, wie es einst der Philosoph John Stuart Mill formuliert hatte. Empirisch gesehen ist diese Annahme falsch. Individuelle Freiheit gilt nämlich keineswegs überall in der Welt als positiver Wert, sondern steht vielfach geradezu unter Verdacht. Das gilt beispielsweise für Gesellschaften mit einem ausgeprägten kollektiven Bewusstsein. Das finden wir nicht nur in Afghanistan. Hier soll sich das Individuum den tradierten Normen, den tradierten Autoritäten unterwerfen und eigene Wünsche zurückstellen. Die westliche Hybris, die in der Außenpolitik zum Tragen kam, war in vielerlei Hinsicht fatal. Für die eigene Wirtschaft 
also die deutsche Wirtschaft, war die Herstellung von Abhängigkeiten besonders folgenschwer. Das betrifft übrigens nicht nur die Abhängigkeit von Russland, sondern mehr noch von China, einem Land, das nicht nur für die Automobilindustrie, sondern auch hinsichtlich von Produkten ähm, der Pharma-, Chemie- und Elektroindustrie eine wichtige Rolle spielt. Auch die erneuerbaren Energien sind hinsichtlich der Rohstoffe ganz stark vom chinesischen Zulieferer abhängig. Dass die Rede von einer schrittweisen Abkopplung der deutschen Wirtschaft, also die Zeitenwende, nicht besonders ernst gemeint ist, zeigt dir die jüngste Entscheidung des deutschen Bundeskanzlers, der chinesischen Reederei Costco eine Beteiligung am Hamburger Hafen zu ermöglichen. China und Russland sind auch im globalen Süden politische und wirtschaftliche Player, die den Westen herausfordern. Das Großvorhaben der neuen Seidenstraße hat bereits zu einer immensen Stärkung chinesischen Einflusses gesorgt und Russland vertreibt westliche Staaten zunehmend aus Kooperationen mit afrikanischen Staaten. Ein Beispiel ist der Abzug französischer Truppen aus Mali und deren Ersetzung durch Einheiten der russischen Wagner-Milizen. Von einem weltweiten Schulterschluss aller Demokratien gegen die Autokratien, die Politiker in westlichen Ländern gern vollmundig verkünden, kann keine Rede sein. Selbst Demokratien wie Indien, Senegal und Indonesien haben sich den westlichen Sanktionen gegen Russland nicht angeschlossen. Indien hat dem Westen Doppelmoral vorgeworfen. Und Putin hat jetzt gerade die Gunst der Stunde ergriffen, und in der Hoffnung, in Asien, Afrika und Lateinamerika punkten zu können, den Westen der Fortschreibung kolonialer Machtbeziehungen bezichtigt. Sind solche Vorwürfe berechtigt? Ich meine ja und nein. Die Doppelmoral ist in der Tat eklatant. Sie ist beispielsweise in wirtschaftlicher Hinsicht unübersichtbar. Gegenwärtig ist das eben nicht nur gegenüber China der Fall, sondern auch gegenüber den Golfmonarchien, die uns vor dem Energiekollaps retten sollen. Mit einer feministischen und menschenrechtsorientierten Außenpolitik, die die Außenministerin Annalena Baerbock nach ihrem An Amtsantritt ausrief, sind diese neuen Beziehungen wohl kaum zu vereinbaren. Ähnliches gilt für ein Abkommen, das die EU im Sommer dieses Jahres mit Aserbaidschan geschlossen hat. Wer einige Länder wegen demokratischer Defizite sanktioniert, andere hingegen als Partner umwirbt, obwohl sie ebenfalls gegen Menschenrechte oder demokratische Geflogenheiten verstoßen, wirkt nicht sonderlich überzeugend. Das gilt auch für Verletzungen der territorialen Integrität souveräner Staaten, die im Falle Russlands zu Recht skandalisiert, in anderen Fällen aber von westlichen Staaten selbst praktiziert wurden. Gerade die USA haben sich durch ihre militärischen und geheimdienstlichen Aktivitäten einen unrühmlichen Namen gemacht. Um den Einfluss des Kommunismus zu unterbinden, führten sie beispielsweise in Lateinamerika Geheimdienstoperationen gegen gewählte Regierungen durch, bildeten Todesschwadronen aus und verhalfen Diktatoren an die Macht. In jüngster Zeit führten sie mit einer sogenannten Koalition der Willigen einen Krieg im Irak, um dort eine westliche Demokratie zu implementieren, und sie intervenierten in Afghanistan. Im Irak wurde eine angebliche Produktion von Massenvernichtungswaffen als Kriegsgrund vorgeschoben, später dann wieder zurückgenommen. Mehr als 150.000 Menschen starben in diesem Krieg, für den niemand zur Verantwortung gezogen worden ist. Eine stabile Nachkriegsordnung entstand im Irak ebenso wenig wie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Stattdessen stärkte die Besatzung, die bis 2011 andauern sollte, den ohnehin virulenten Anti-Amerikanismus und die Vorbehalte gegenüber dem Westen. Davon profitierten in erster Linie sunnitische Islamisten, die sich als Verteidiger der irakischen Muslime in Szene setzen konnten und letztendlich entstand daraus der sogenannte Islamische Staat, der uns eine ganze Weile beschäftigt hat. In Afghanistan war es eigentlich gar nicht, zunächst nicht die Demokratie, um die es gehen sollte, sondern es ging um die Anschläge vom 11. September durch die islamistische Terrorgruppe Al-Qaida. Das hat den amerikanischen Präsidenten George W. Bush damals unter erheblichen innenpolitischen Druck gesetzt. Er benötigte einen Sieg, 
gegen die von ihm beschworene Achse des Bösen und seine Wahl fiel auf Afghanistan. Und äh, zusammen mit seinen Verbündeten äh, hatte er dann das Islamische Emirat 1.0 gestürzt, das die Taliban 1996 errichtet hatten. Es fragt sich natürlich, warum hat er Afghanistan gewählt? Afghanistan, die Regierung, die Taliban haben in der Tat Al-Qaida unterstützt und äh, sich sozusagen als Brüder im Glauben äh, an die Seite gestellt, aber waren sie tatsächlich maßgeblich beteiligt. Fakt ist, wenn man sich es anschaut, war Pakistan weitaus mehr beteiligt. Pakistan hat die Taliban mit gegründet, hat für die ideologische äh, Unterrichtung und auch für Geld gesorgt, aber Pakistan ist Atommacht und blieb deshalb trotz der Beteiligung ähm, unbehelligt. Die Finanziers von Al-Qaida, die Finanziers des Anschlags, stammten übrigens aus Saudi-Arabien. Und es ist bis heute ungeklärt, welche Rolle der saudische Geheimdienst dabei spielte. Die Ölmonarchie geriet trotz dieser Evidenzen ebenso wenig ins Fadenkreuz des Kriegs gegen den Terror wie ein anderes Land, nämlich Deutschland, wo eine Gruppe arabischer Studenten gelebt hatte, die den Anschlag geplant und schließlich federführend durchgeführt hatten. Weder gegen Saudi-Arabien noch gegen Deutschland gab es Sanktionen, wie Sie sich erinnern können. Afghanistan eignete sich weitaus besser, um ein Exempel zu statuieren. Militärisch und wirtschaftlich hatte der Westen durch diesen Einmarsch wenig zu befürchten und außerdem ließ er sich in der Öffentlichkeit gut als Mission zur Durchsetzung der Menschenrechte rechtfertigen. Rückwirkend muss man sagen, dass beide militärischen Missionen, sowohl die im Irak als auch die in Afghanistan, von Hybris und Doppelmoral getragen waren und nicht zu einer internationalen Friedensordnung beigetragen haben. Wie steht es jetzt um den Vorwurf, Putins Vorwurf, der Fortschreibung kolonialer Machtasymmetrien? Putin stilisierte sich damit zum Vorkämpfer für eine gerechte Welt und möchte an eine Zeit anknüpfen, als die Sowjetunion die Führer antikoloniale Bewegung in Moskau empfing und als Architektin einer kommunistischen internationale Bedeutung erlangte. Allerdings, schon damals war der Westen das erklärte Feindbild und schon damals war die Zuschreibung falsch, dass die Sowjetunion die Freiheit der Völker verteidigte. Schon bei der Gründung der Sowjetunion wurden nämlich ganze Völker dem Imperium mit Gewalt einverleibt. Unter anderem traf das die Ukraine. Aufstände in der Ukraine, die nämlich unabhängig sein wollte, schon 1917, wurden mit massiver Gewalt und mit dem Aushungern der Bevölkerung beantwortet. Im Rahmen des Hitler-Stalin-Paktes besetzte die Sowjetarmee dann später den östlichen Teil Polens, Übrigens mit einer ähnlichen Begründung, wie sie beim gegenwärtigen Krieg gegen die Ukraine vorgetragen wird. Es gehe um den Schutz der Belarussen und Ukrainer vor den Deutschen, die sich den westlichen Teil des Landes einverleibt hatten, hieß es damals. Und die Belarussen und die Ukrainer seien eben russische Völker, so hieß es. Während des Zweiten Weltkriegs wurde dann das Baltikum, wurden Teile Finnlands und Rumänien annektiert und nach Kriegsende äh, große Teile Osteuropas. Wer sich der kommunistischen Diktatur widersetzte, wurde mit Waffengewalt eliminiert. Volksaufstände wurden von der sowjetischen Armee niedergeschlagen. 53 in der DDR, 56 in Ungarn, 68 in Prag und gegen die polnische Bewegung Solidarność verhängte man 81 das Kriegsrecht. Auch nach der Auflösung der Sowjetunion war von einem Ende imperialistischer Politik keine Spur. Das zeigte die Besetzung Afghanistans, 78, aber ähm, auch die Unterstützung Assads in Syrien und letztendlich die Kriege in Tschetschenien von 1994 bis 2009, die zur völligen Zerstörung der Hauptstadt Grosny geführt hatten. Wenn wir über Russland bzw. über die Sowjetunion sprechen, müssen wir auch über die westliche Linke sprechen. Anders als die Kriege der USA oder allgemein des Westens wurden die Verbrechen der Sowjetunion 
innerhalb der westlichen Linken nahezu nicht thematisiert. Das betraf nicht nur die imperialistischen Abenteuer, sondern auch die katastrophalen Lebensumstände der Bevölkerung, insbesondere zur Zeit des Stalinismus. Allein bei Säuberungen zwischen 1936 und 1938 sollen 700.000 Menschen erschossen worden sein, 20 Millionen wurden in Arbeitslager verschleppt und eine unbekannte Anzahl starb an Mangelernährung, an Kälte, Misshandlungen und Krankheiten. Grobe Menschenrechtsverletzungen sind übrigens auch für andere kommunistische Staaten nachgewiesen. Und über all diese Missstände wurde in der westlichen Linken geschwiegen. Während junge Revoluzzer in New York und Berlin über die angebliche Geißel des Kapitalismus und die Menschenrechtsverletzungen des sogenannten US-Imperialismus dozierten, schwiegen sie über Millionen von Gefolterten, Ermordeten in kommunistischen Ländern. Während sie die Freiheitsrechte des Westens bei antiwestlichen Demonstrationen und Versammlungen in Anspruch nahmen, erwähnten sie mit keinem Wort, dass jede Form der Opposition in China, in Kuba oder der Sowjetunion oder andernorts mit Repression unterbunden wurde. Vor diesem Hintergrund empfanden viele auch die Demokratiebewegungen in Osteuropa als störend und wandten sich lieber dem Aufbau guter Beziehungen zum sowjetischen Nachbarn zu. Hier liegt meiner Meinung nach eine der Wurzeln, weshalb es gerade die SPD war, die das System Putin bis Anfang dieses Jahres maßgeblich stützte. Ich will die anderen Parteien nicht ausnehmen, so einfach, das wäre zu einfach, aber die SPD hat sich da äh, tatsächlich in unrühmlicher Weise hervorgetan. Bis auf den heutigen Tag existieren innerhalb linker Parteien antiwestliche Ressentiments. Interessanterweise kommt hier ebenfalls eine bemerkenswerte Hybris zum Tragen. Während George W. Bush und andere Allmachtsfantasien der Attraktivität des westlichen Gesellschaftssystems entwickelten und daran glaubten, dass Demokratien westlicher Bauart sich überall durchsetzen werden, dass also gewissermaßen das Gute siegen werde, glaubten viele Linke an eine zerstörerische Allmacht des Westens und machten ihn für alle Übel dieser Welt verantwortlich. Sie knüpften nicht nur an das alte kommunistische Narrativ an, dass nur der Sozialismus zu Gerechtigkeit führe, sondern vertraten auch die Ansicht, dass sich seit der Unabhängigkeit der ehemaligen Kolonien nichts Wesentliches geändert habe und der Westen den Kolonialismus mit anderen Sätzen fortsetze. Kolonialismus wird dabei ausschließlich als westlich konnotiert äh, verstanden, als ob es das Osmanische Reich oder andere gewaltsam expandierende Reiche in der Geschichte nicht gegeben hätte. In verendeter Geschichtsklitterung werden auch Rassismus und Sklaverei als essentiell westlich verstanden. Empirisch ist auch das falsch. Abwertungen von Menschen, die als anders empfunden werden, dabei insbesondere solche, die eine andere Sprache sprechen, andere kulturelle Geflogenheiten ihr eigen nennen oder sich äußerlich unterscheiden, prägen alle menschlichen Gesellschaften und wurden häufig normativ verankerten Diskriminierungen ausgesetzt. Auch die Sklaverei ist keine westliche Erfindung, wenngleich sie im großen Stil von westlichen Ländern betrieben wurden, allerdings stets mit tatkräftiger Unterstützung afrikanischer Regierungen, die davon finanziell und politisch profitierten. Wenig bekannt ist der muslimische Sklavenhandel und wenig bekannt ist, dass im Maghreb beheimatete muslimische Seeräuber zu Beginn des 16. Jahrhunderts bis zum 19. Jahrhundert hinein regelmäßig europäische Küsten überfielen und mehr als eine Million Bewohner in die Sklaverei verschleppten. All dies kommt in den populären postkolonialen Theorien nicht vor, die in den Geisteswissenschaften europäischer, amerikanischer und australischer Universitäten zurzeit den Ton angeben. Auch geht es längst nicht mehr um den Westen als politisches und ökonomisches System, sondern zunehmend um den Westen als Ort, Lebensort von Menschen weißer Hautfarbe. Und das ist eine besonders, äh, ja, besonders perfide Entwicklung letztendlich, weil sich in westlichen Ländern ein neuer Rassismus formiert, und er sich historisch ein absolutes Novum, wie ich meine, gegen die eigene Bevölkerung richtet. Ich zitiere jetzt mal, Weißsein wurde erfunden, um teilen und herrschen zu können. 
schreibt eine erfolgreiche deutsche Antirassismus-Trainerin und verkündet, dass jeder Mensch mit weißer Hautfarbe Rassist sei, auch wenn er es nicht sein möchte. Die neue Rassismus-Theorie ist ein Export aus den USA. Zu ihren derzeit populärsten Autorinnen gehört die Soziologin Robin DiAngelo, die der Ansicht ist, dass die Gesellschaft, Zitat, von, zutiefst von praktischer Rassentrennung und Ungleichheit geprägt ist und Weiße davon profitieren. Wer darauf verweist, dass nicht alle Weißen privilegiert sind und nicht alle Schwarzen unterprivilegiert, bestätigt ihrer Ansicht nach genau diesen Rassismus. Leugnung sei Abwehr und Abwehr ein untrügliches Zeichen von Rassismus. Das zirkuläre Denksystem ist bei D'Angelo absolut und hermetisch geschlossen. Jeder Ausweg ist unmöglich. Jede neue Generation werde wieder rassistisch, wenn sie weiß sei. Explizit schreibt sie, Zitat, Eltern können ihren Kindern nicht beibringen, keine Rassisten zu sein und können selbst gar nicht frei von Rassismus sein. Eine rassismusfreie Erziehung ist unmöglich, weil Rassismus ein in Kultur und Institutionen verankertes Gesellschaftssystem ist. In dieses System werden wir hineingeboren und haben keinen Einfluss darauf, wie es uns prägt. Die neue Rassismus-Theorie ist also in Wirklichkeit eine invertierte Rassentheorie. Der weiße Mensch gilt dabei als ultimatives Produkt seiner Hautfarbe, die alles determiniert. Seine soziale und ökonomische Position, aber auch seine Einstellung zur Welt, wie Pech klebt der Rassismus an ihm und lässt sich nicht abwaschen. Hirn, Herz und Seele sind beim Weißen von Rassismus durchtränkt und nehmen ihn vollkommen im Beschlag. Unentrinnbar ist er vom Bösen durchdrungen. Würde man die Kategorien eines christlichen Fundamentalismus nehmen, dann wäre der, wären die Weißen der Antichrist. Und in der Tat ist die postkoloniale Theorie, äh, hat die postkoloniale Theorie einen deutlich vernehmbaren religiösen Unterton. Dazu passt auch, dass über Rassismus nicht diskutiert werden darf. Er kann nur erkannt und bekannt werden. Ein bekennender Schuld, Rassist zu sein, so die Angelo, muss dabei mit dem Gefühl tiefer Scham einhergehen. Weißsein wird also in der weißen Welt zum Stigma, im postchristlichen Sinne zur neuen Erbsünde. Interessanterweise, und da muss man sich natürlich fragen, wer, wer, wer verbreitet so etwas eigentlich? Interessanterweise sind es vor allem Angehörige der, einer privilegierten weißen Mittelschicht, die einen recht skurrilen Kult, um Bekenntnisse rassistisch zu sein, ähm, mittlerweile populär gemacht haben. Sie werden dabei von Personen unterstützt, die sich selbst als Opfer rassistischer äh, Diskriminierung sehen. Und ähm, da die Anerkennung eines solchen Opferstatus in der Regel mit finanziellen Zuwendungen für eigene Projekte etc. belohnt wird und ein lukratives Geschäftsmodell dasteht, lässt sich gegenwärtig in westlichen Gesellschaften eine Multiplizierung von selbsternannten Opfergruppen beobachten. Also so eine Opferkonkurrenz hat sich da entwickelt. Die Folgen sind aber alles andere als trivial. Die Idee der Gleichheit aller Bürger weicht einem identitätspolitischen Furor, der Menschen nach äußerlichen Merkmalen einteilt. Manchmal auch nach sexuellen Gewohnheiten oder, sofern es Muslime betrifft, nach ähm, Religionszuhörigkeit. Dafür hat es... Ähm, wurde der Begriff des antimuslimischen Rassismus erfunden. Es gibt keinen antichristlichen Rassismus, aber es gibt einen antimuslimischen Rassismus. Dadurch sehen Sie, wie sich Gruppen konstituieren, Opfergruppen konstituieren. Ja, aber was bedeutet das in der Tat? Dann schauen wir mal in angelsächsische Länder, unter anderem in die USA, aber auch nach England. Dort wurden Arbeitsverträge mittlerweile gekündigt, weil die Hautfarbe der Angestellten als unpassend empfunden wurde. Unpassend für ein diverses Zeitalter, das jetzt auch bunter werden soll und in dem die vermeintlich Diskriminierten jetzt ähm, stärker bedacht werden müssen bei der Vergabe von Stellen. Manch einer der Aktivisten, die im Moment so in Mode sind, schwadroniert darüber, dass Weiße äh, 
nicht mehr publizieren sollten, weil sie ohnehin schon zu, viele publizier zu viel publizierten. Insbesondere weiße Männer sollen nicht mehr publizieren. Und ähm, dann gibt es andere Ideen, weiße sollten keine Führungspositionen mehr bekommen in westlichen Ländern, sondern jetzt seien erstmal andere dran. Auch die Meinungspresse, Kunst- und Wissenschaftsfreiheit geraten unter Druck. Verboten werden soll alles, was Lobbygruppenvertreter als verletzend empfinden können. Und äh, als verletzend, da, da kann ja vieles gelten. Ja. Als verletzend kann gelten, wenn jemand gefragt wird, wo er hinkommt. Als verletzend kann die Kritik am Islamismus gelten, das wäre dann der antimuslimische Rassismus. Als verletzend gilt auch, äh, wenn eine Biologie Promoventin einen Vortrag an der Humboldt-Universität halten möchte zur biologischen Zweigeschlechtlichkeit und dieser Vortrag dann abgesetzt wird mit Unterstützung der Leitung der Humboldt-Universität. Also was wir erleben ist im Bereich der fundamentalen Freiheitsrechte eklatante Einschränkungen. Ein großer Teil der Bevölkerung westlicher Länder lässt sich von der Aggressivität mit der diese neue Welt geschaffen werden soll, einschüchtern und zieht sich in ihre eigenen Parallelwelten, Parallelstrukturen zurück. Einige von ihnen schließen sich extremistischen Organisationen an und wir sehen zunehmend auch eine Spaltung der Gesellschaft, wenn wir uns Wahlen anschauen, nicht nur in den USA, sondern auch in Frankreich, Italien, in Schweden und anderswo, dann, dann sehen wir, dass das äh, tatsächlich gesellschaftliche Zerreißproben werden. Wenn der Westen, und das ist meine These, wenn der Westen in diesen Herausforderungen bestehen will, dann muss er sich wieder auf seine Grundlagen besinnen. Es gibt weder einen Grund für Überheblichkeit noch für Selbsthass. Beides behindert die realistische Überprüfung eigener Stärken und Schwächen, die notwendig wäre, um aus Fehlern zu lernen und es in Zukunft besser zu machen. Wir sind ja definitiv nicht vollkommen. Und da hätte ich im Prinzip drei Empfehlungen. Erstens betrifft die Außenpolitik. Der Westen solle vielleicht aufrichtiger sein. Niemand wird uns vorwerfen, eigene Interessen zu vertreten. Aber wir sollten nicht jede realpolitische Handlung als wertebasiert verkaufen, schon gar nicht mit solchen klingenden Begriffen wie feministisch. Wo kein Feminismus drin ist, muss auch kein Kleber drauf. Das nimmt uns ohnehin niemand ab. Also ein bisschen mehr Transparenz, ein bisschen mehr Wahrhaftigkeit. Das Zweite, wenn wir es wirklich ernst meinen mit den Werten, dann sollten wir die souveränen Grenzen anderer Länder achten. Es kann nicht sein, dass äh, unsere Politiker unter Vorwänden in andere Länder hineinmarschieren, ähm, dann nimmt uns auch niemand mehr ab, dass wir es ehrlich meinen mit äh, der Unterstützung der Ukraine gegen Russland. Wir können Freiheitsbewegungen unterstützen, sollten wir auch, wie jetzt im Iran. Da könnten wir auch im Inneren einiges tun. Beispielsweise ähm, haben wir in Deutschland, in Hamburg, haben wir die Europazentrale der Islamischen Republik Iran, ähm, verantwortlich für allerlei. Ja? Da könnten wir, und sie ist eingebunden in eine Kooperation ähm, mit, mit dem Land Hamburg, ähm, das ihr Zugriff erlaubt, unter anderem auf den Schulunterricht an staatlichen Schulen über den bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterricht. Und ähm, ich denke, sowas muss man nicht machen, wenn wir tatsächlich eine Freiheitsbewegung wie jetzt im Iran unterstützen wollen, dann sollten wir schauen, dass im Land Unterstützer von Diktatoren nicht mehr so frei agieren können wie bisher. Aber was wir nicht tun können, ist in andere Länder einzumarschieren. Wir könnten es auch nicht tun, das schmerzt einen sehr, wenn dort die Frauenrechte nicht beachtet werden. Wenn wir das tun würden, dann könnten wir in viele Länder einmarschieren. Und dass wir das nicht tun, zeigt die Realpolitik. Aber was mir das Wichtigste ist, wir sollten die mühsam errungenen Freiheitsrechte, die wir haben, im Westen verteidigen. Und zwar gegen alle, die daran sägen. Denn eines ist gewiss, Wer die Freiheit im Innern nicht achtet, 
hat auch nach außen nichts zu verteidigen. Und damit schließe ich. <lacht>